familiar na kayo, napakadami kasi yan. At dapat, uh, seemingly alam niyo yung Samuel. It begins with the book of Joshua. The Joshua is the conquest. The conquest of Canaan. It is quite difficult because in that book, God ordered them to annihilate the, the people in Canaan. So that is a question also now. Uh, seemingly, sabi nga yung question ng iba, bakit si God ng Bible ay masyadong ano, ano, bloody? Uh, Nag-order siya ng killing. Uh, but of course, ang tingin natin kasi doon, nag-abuse at naging wicked yung community. Uh, they worship different gods, they practice different kind of evil. And God, the Bible dis describes these people as wicked people. Uh, all those politically and socially, may mga question yun. Bakit ang Israel din naman? Eh, when, when Israelites abuse, God also punish them. Di ba? Masakit yung ginawang parusa. In fact, sa history ng Babylonian captivity, yung tribe ni, ni Ephraim, ubus yan. Yung tribe ni Benjamin, ubus yan. Pinatakbo yan, pinahabol yan sa mga leon, sa batuhan, at yung mga talampakan nila na iwan naiwan sa mga bato, sa mga talim ng bato. And they all, ang problema doon, ba't naging ganun yung punishment? Eh, yung blood ngayon na yun ang tinutuntun ng mga lion, ng mga tiger. Di ba? Kaya natutuntun sila. Kinain talaga sila ng mga lion. At dumating sa, sa extreme suffering ng, ng Israel during the time of Babylonian captivity, they come to the point na women eat their own children their own infants. Yung pagkalabas, pagkapanganak, kinain nila because of hunger. Too much yung naging punishment din. No? Parang, uh, okay, yung pag-ulit-ulit ng ano, kaya nga ang reading ng iba, ang reading lagi natin, we, ano yun, no? <laughs> ang nangyari kasi, pag tinig naman yung social reading, ito social reading, they were abused by the Egyptian. When God set them free, God gave them land. They abuse also. Di ba? May mga taong mahirap, bilinis ni God, yung mama, nakalimutang mahirap sa dati. At ganun ang lesson sa Israel. Kaya in the, in the life of Israel, once a year, inaallowed sila ni God na tumira sa mga tent para maalala nila yung history nila. At ganoon din tayo in a modern time. At lagi mong maalala kung saan ka nagmula. Kasi minsan pag may narating ka na, ang tendency sa'yo, makalimutan mo yun. At mang abuse ka din. Ikaw na din yung nabibiktima. Eh di ba may kasabihan tayo sa Filipino setting, eh, huwag mong kakalimutan kung saan ka nagmula. Ang hindi marunong lumingon sa, sa pinagmulan, hindi eh, makakarating sa paroroonan. Huwag niyong pagdudugtong inyong ang hindi marunong lumingon sa pinagmulan ay mabaho pa sa masa masahol pa sa <laughs> mabahong isda. Iba yun. <laughs> Iba yun. Kasi may kasabihan din na positive. Ano? I do not neglect the people you meet when you go up. Because they are the same people you will meet when you go down. Uh, huwag kang magmalaki pagka tumataas ka na at babaliwalain mo yung mga tao mo sa baba. Pagbaksak mo, iyan ulit makakasalubong mo. Nakatingin sa iyan lahat. <laughs> so, uh, at least, what the Bible is telling us from the history of the Bible is humility again. Yung humility before God and humility before your neighbor, your fellow human beings. Walang great sa atin. Uh, lahat tayo, uh, God look at us equally. Maaaring economically, meron sa ating mas nakakahigit. But those who are economically provide, well provided, they should look to the people around them. That's the call of God. Kasi dito, pagdating sa historical books nga, Joshua to Esther, these are ano eh, uh, yung Samuel, may first and second Samuel pa dyan, ano? Ta? Well, familiar kayo, andyan yung mga libro, ano? mm -hmm. Uh, consider yan up yung Pentateuch and then the historical books ano the, uh, these are narratives mga kwento mga kasaysayan kaya ang tawag diyan historical kasi majority of the majority of the old testaments are narratives and therefore that is what descriptive di ba 
But you, we should learn from their experiences. That is clear from the book of Romans. What have been recorded about the past was recorded for our own learning. Diba? Maliwanag yan sa Romans. Na kaya yan nasulat para makita natin yung mga dapat din natin hindi gawin at mga dapat nating gawin. Very few are descriptive, are prescriptive sa, sa OT. Okay, who are, with the wisdom writings tayo? Ano-ano uh, yung mga wisdom literature? Job? Let me give a story again. Dito mo, para makita, makita natin yung beauty nito, we should know this, the historical books. Uh, the abuses, they for, ang kasalanan ni, ni Sao, nagsimula, nahati ang 12 tribes, ano? God punished them and divided them and brought them to captivity in Babylon. Meron kayo dyan, nilagyan kong part ng lesson na to, yung ano, overview of the Israelites' history. Uh, during the time of, during the time of uh, Solomon, ang, ang failure ulit, nagsimula pa rin kay David, ano? Dahil nagkaroon siya ng kasalanan kay Bathsheba. Uh, yung mga name kasi noon, masyadong tremendous, ano? Naliligo ang pangalan, Bat, Sheba. Sheba means water. Naliligo sa tubig. <laughs> uh, ba't kaya ganun yung mga pangalan noon? No? At kinuha ni David yung babaeng yun, si Bathsheba, nagandahan siya. Kaya lang yung si Bathsheba is Merin. May asawa siya. Na soldier din ni Abner. Si Abner ang general ni David. At... Uh, ang sobrang nagkaroon si David ng desire doon sa body ng babae at pinakuha niya yun ano? who, who is that woman bring, bring that woman to me get him yung mga, kaya yung mga verb doon pag tin, sa malalim na analysis ng Bible the verbs are intentional sadya talaga ni David take that woman get, get. inutos niya ikunin hindi accidental eh. accidental siguro nung makita niyang naliligo Nasa taas siya ng kingdom eh. Tumanaw siya sa baba. Kitang-kita mo dun yung baba. Take that woman. Bring that woman to me. Tapos sinipingan niya, ano? Tapos nalaman niya, may, may asawa to. Soldier. Sabi niya kaya sa general, kunin mo yung asawa. Pa Pauwiin mo, nasa laban. Pinapunta kay David. Sabi ni David, uwi ka muna. Sabi, umuwi ka muna sa bahay mo. Uh, sa asawa mo. Eh, may nangyari na kay David at kay Bathsheba. Sabi nung ni Usia, no? I cannot take that, my Lord. That I will be with my wife and my general, my master is in the battle. Hindi ko po kayang umuwi sa aking wife. mag stay po ako sa aking general. At fight for, for Israel. Okay, na ano si David, mukhang sabi niya, <laughs> dahil mukhang alam niya ang buntis na eh, no? At uh, sabi niya kay Abner, okay, ganito na lang. Ilagay mo yung taong yan sa front battle. Ilagay mo doon sa pinakamatindi ang laban. Ilagay nyo sa bandang una. Pagka matindi na yung laban, iwanan nyo siya. Napaka-intentional nung ano. Iwanan nyo siya. So, pat na, patay si ano. Yung asawa ni Bathsheba. So, akin kanya na si Bathsheba. Biyuda na eh. But one day, Lumapit sa kanya ang isang prophet na matapang, si Nathan. Sabi sa kanya, mahal na hari, meron akong ano, kapitbahay na dalawa. Isa po mahirap. Isa lang yung kanyang alagang hayop. Meron naman po akong kapitbahay din na mayaman. Madami siyang alagang hayop. Sabi ni, ni Nathan. Ang problema, mahal na hari, nagkaroon ng mga bisita itong mayaman. Alam niyo po ba ang pinakatay niya, yung nag-iisang alaga ng kapitbahay namin mahirap? Bigla-bigla si David, ang dapat mamatay yung taong yan. Ba't ganyan? Sabi, bigla ni Nathan, ikaw yun. You are that person. Bakit mo pinapatay si Usia? Para lang makuha mo si Bathsheba. May asawa siya. Tiklop yung tuhod ng king sa prophet. Ano? Dahil ni-rebuke yung evil sa kanya. Kaya, kaya nung deklarasyon niyang mamatay, namatay ang parin ng anak si David. Pero along the way, nang anak uli si Bathsheba at ang pangalan ay si Solomon. Ayun na yung dictate, dictate ng pinakabatang wife. Ano? 
At nung mamatanda na si David, after ng kanyang malapit ng isalin yung kingdom, sabi niya kay David, ni Bathsheba, ang gawin mong hari ng anak ko, si Solomon. Kung ikaw, si Absalom, panganay na anak ni David sa unang asawa, hindi ka talaga magwawala. Socially, politically. And why your father will give the kingdom doon sa anak sa labas? Dahil sa dictate ng babae. Of course, we look at it na parang laging ang tingin natin doon, may divine approval ano, na si Solomon ay aprobado ni God. No, uh, wag laging ganun ang pagtingin. So nagwala si Absalom. Uh, hanggang si Absalom mapatay. Ano? Uh, kahabol nga, namatay si Absalom, nasalaktak po. <laughs> Uh, ito itong gawin sa tanga ng insinas. Eh. Kaya lang, sabi ng isang soldier, Pangino, sabi niya kay David, Panginoon, Panginoon kasi tawag doon, Master, malari, nakita ko po yung humahabol sa inyo. Nasabit po yung leeg niya sa puno. Tinuluyan ko na. Sinalaksa ko na yung heart dito. But, may, mukhang may symbol sa New Testament dyan. Ano? Dito tinusok eh. Na nakasabit sa puno. Sabi ni David, dapat ikaw ang mamatay. Bakit mo? Unang-una anak ni David. <laughs> Unang-una anak ni David. Ano? Gagalit talaga si David. Pangalawa, sabi niya, bakit mo pinatay ang isang taong walang laban? Alam na alam mo na si Saul hinahabol tayo. Minsan isang gabi, dumumi si Saul, hindi niya alam, nasa likod si David. Sabi nung tauhan niya, tagayin mo na. Ang kalaban-laban, sabi ni David, huwag kang papatay ng taong walang laban, nakatalikod. Napakaingot naman eh. Napakaingot naman ni eh, Saul, ano? Hindi naman yung damit niya, nabawasan ni David, hindi niya alam. Dumudumi lang siya, hindi na naramdaman yung, yung ibang bagay. Binawasan ni David yung kanyang damit, ano? Pinutulan. At pagkatapos, kinabukasan eh. Kung talaga pong galit ako sa inyo, malari, bakit? Kagabi nung dumumi kayo, nasa likod niyo ako. Kasi binawasan ko yung damit niyo. If I had the chance to kill you, I should. But I did not. Because I am not angry, and I love you, and I respect you as our king. Na-appreciate pa nga yun ni Saul, di ba? Kasi wag mong papatayin yung tao pag walang laban. At wag mong aapihin ng taong walang laban. And eventually, ang ala, no choice pa rin, ang naging king si Solomon. Nung naging king si Solomon, ayun, nag-asawa siya ng marami... Ang naging failure niya, sumamba siya sa iba-ibang Diyos. Until such time na na-divide yung kingdom as a punishment. Because people of Israel, because of their king, they worship different gods. We should only worship one God. And that is Yahweh. The mandate of God to the people of Israel. And the same with us. Yun, universal yun. That is not only for Israel. That we should only worship one God. For there is only one true God. Hindi pwedeng iba-iba sinasambang Diyos. Di ba? Per Sunday dito, per Sunday, second Sunday, sa iba. No, we should only worship one God, and that is Yahweh. That is Elohim, the creator of the heavens and the, heavens and the earth. And that is through Jesus Christ. We worship God. Tapos nung nag-worship, the worship of other gods lead the Israelite people, of course, because of their kings, because of their leaders, worshiping other gods lead them to wrong practice, social injustice. Nagsimula na silang mga mkam. Yung mga mahihirap, mapabayaan. Yung mga biktima, yung mga orphans, yung mga widows, mga foreigners. Nothing. Hanggang sa maging mahirap. Kaya nga, kuma, nagkakry, di ba? nagkakaray yung mga prophets. So the prophets are actually, the prophets were there for, for them to enforce the covenant. Hey, go back to the covenant of God. That there is only one God. And that we must worship one God and serve Him only. And that we should practice the following. Nakalimutan nila yung covenant. So the role of the prophet is for them to enforce again, to call the people to go back to the covenant.